en el Año Iberoamericano de las Bibliotecas, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, la Sección de América Latina y el Caribe y el Programa Iberoamericano de Bibliotecas Públicas presentan el presente de nuestras bibliotecas en la creación de espacios de futuro. ¿Qué tenemos en las bibliotecas? No tenemos pasado y no tenemos futuro. En la pasada Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Cultura, realizada en 2019, el año 2021 fue declarado Año Iberoamericano de las Bibliotecas. Este acuerdo establece la oportunidad de abrir una conversación regional y reflexionar sobre la vigencia de las bibliotecas en nuestra región así como analizar su rol en el desarrollo de los países. En el contexto de la pandemia y en medio de amplios y diversos retos en lo que el acceso a la información se refiere, cada uno de los diferentes tipos de bibliotecas se han reafirmado como espacios necesarios, confiables y garantes no solamente de este acceso, más aún del desarrollo de los derechos culturales a los habitantes de la región. El Año Iberoamericano de las Bibliotecas congregará a todas las tipologías de bibliotecas, nacionales, públicas, populares, comunitarias, digitales, móviles e itinerantes, universitarias, escolares, especializadas, indígenas, carcelarias, entre otras. Los tópicos a abordar son variados. El mundo diverso de las bibliotecas, tipologías y sus servicios, los desafíos de las bibliotecas después de la pandemia. Las bibliotecas más allá de los libros. Un lugar para las personas. Innovación y bibliotecas. ¿Qué significa innovar y cómo hacerlo? Las bibliotecas como entidades fundamentales para el desarrollo de la Agenda 2030. Las bibliotecas como lugares para la inclusión de pequeñas poblaciones y en desventaja social. Les invitamos a ser parte de esta aventura. La Biblioteca Nacional es un pilar para el acceso a la cultura, la educación y la entretención. Bibliotecas Nacionales En la región la mayoría de los países cuentan con una biblioteca nacional, las que tienen como rol principal depositar, acopiar, recopilar, preservar y difundir los diversos materiales bibliográficos, impresos y en otros soportes que forman parte de la memoria colectiva nacional a fin de posibilitar el acceso a la información y al conocimiento resguardadas en sus diferentes colecciones que representan el patrimonio histórico, documental y bibliográfico de las naciones. Estas instituciones son el custodio del patrimonio de una nación, en muchos casos depositarias por ley de la producción editorial de un país. Están agrupadas desde 1989 en Avinia, y se diferencian de las bibliotecas públicas en sus colecciones que pasan a ser únicas, patrimoniales e históricas, en algunos casos de acceso restringido. Muchas de estas bibliotecas contienen en sus colecciones incunables primeras ediciones y tesoros de incalculable valor, propios de la idiosincrasia y cultura popular de los pueblos. Los bienes heredados del pasado y los creados en el presente conforman el tesoro documental de una nación que se resguarda en las bibliotecas nacionales. Bibliotecas públicas Las bibliotecas públicas son centros locales de información que ofrecen y facilitan a las personas variados y diversos accesos a la cultura, son puntos de encuentro y partida hacia el conocimiento que constituyen un requisito básico para el aprendizaje, la toma de decisiones y el progreso cultural tanto de las personas como de la sociedad. 
Sus servicios se prestan sobre la base de igualdad al acceso para todas las personas, sin importar edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social. Se ofrecen servicios y materiales especiales para aquellos que por una u otra razón no pueden hacer uso de los servicios tradicionales, tal como minorías lingüísticas, personas con capacidades diferentes, hospitalizadas o privadas de libertad. Estas buscan incluir a la mayor cantidad de grupos representados dentro de sus comunidades, procurando ofrecer diversidad en sus materiales y servicios según sean las necesidades tanto en nuevas tecnologías como en materiales tradicionales, lo que hace necesaria la adecuación de sus espacios y normas de inclusión para cubrir el máximo de las necesidades, propiciando su participación y apropiación de estos espacios colectivos. La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de los individuos son valores humanos fundamentales y estos solo podrán alcanzarse mediante la capacidad de ciudadanos bien informados para ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo en la sociedad. La Biblioteca Pública es una fuerza poderosa, viva y esencial para el desarrollo y mantenimiento de la paz, la libertad y el bienestar espiritual de las sociedades. Debe ser por principio gratuita, y se constituye en componente esencial de cualquier estrategia a largo plazo para el acceso a la cultura, la provisión de información, la alfabetización y la educación. En la región existen importantes redes de bibliotecas públicas concebidas en relación con las bibliotecas nacionales, regionales, especializadas y de investigación, así como las bibliotecas escolares y académicas. Google puede devolverte 100.000 respuestas. Un bibliotecario puede devolverte la correcta. Bibliotecas Universitarias Académicas La región de América Latina y el Caribe cuenta con importantes bibliotecas universitarias y académicas de carácter público y privado que se encuentran ubicadas de manera física dentro de los campus universitarios, así como en los centros técnicos y tecnológicos. Estas bibliotecas aportan de manera vital diferentes servicios a los procesos formativos de investigación y docencia al integrarse de manera activa y propositiva en cada uno de los espacios de la vida institucional. Las bibliotecas académicas y universitarias prestan servicios de información a toda la comunidad educativa a través de espacios adecuados y material bibliográfico de calidad para el autoaprendizaje, el estudio, la exploración bibliográfica, la investigación y la labor docente. Es de suma importancia mencionar que en medio de la pandemia, estas bibliotecas han generado estrategias alternas para continuar prestando servicios en ambientes virtuales mediante el aprovechamiento de diferentes y variadas herramientas tecnológicas dirigidas a la capacitación y guía permanente de sus usuarios. En esta misma ruta, las bibliotecas universitarias también han generado procesos de formación de usuarios que les permiten adquirir competencias en búsqueda, análisis y recuperación de información a través del desarrollo de habilidades informativas para el aprendizaje permanente, lo que sin duda alguna ha trascendido la labor de las bibliotecas, pasando de ser un espacio dedicado de manera exclusiva a la prestación de materiales bibliográficos y espacios de consulta, a constituirse en poderosas herramientas que promuevan y fortalezcan una labor pedagógica complementaria, enriqueciendo los procesos formativos y permitiendo que el usuario, lector, se potencie y se realice como un ciudadano crítico y activo. Por lo tanto, las bibliotecas académicas y universitarias aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de manera particular al ODS número 4, Educación de Calidad, al apoyar los procesos administrativos y de generación de indicadores de calidad a partir de los servicios prestados, la formación de usuarios, la adquisición y disposición de material bibliográfico actualizado y de calidad que responda a las necesidades de las mallas curriculares en los diferentes programas que integran la institución educativa. Una biblioteca no es un conjunto de libros leídos, sino una compañía un refugio y un proyecto de vida.
Bibliotecas especializadas. En Latinoamérica y el Caribe se cuenta con una extensa y riquísima variedad de bibliotecas especializadas en diversas áreas temáticas y grupos de disciplinas particulares ofreciendo servicios a usuarios especializados en una determinada profesión, actividad o proyecto. Es en las bibliotecas especializadas donde fundamentalmente se tejen las grandes ideas en las ciencias puras, en las ciencias aplicadas y en las ciencias sociales, mediante la búsqueda y la investigación en sus colecciones muy específicas y actualizadas y contando con un tratamiento exhaustivo de los documentos por parte del personal altamente capacitado. Por lo general, estas bibliotecas especializadas suelen ser parte fundamental de importantes organismos e instituciones, organizaciones, empresas, hospitales, iglesias, entre otros. Gran número de estas bibliotecas están estrechamente ligadas y dependen de instituciones dedicadas a la investigación. Bajo esta premisa, se maneja un amplio abanico de bibliotecas con enfoques muy variados, tantas como los usuarios requieran buscando satisfacer las más diversas necesidades de información y conocimiento específico, actual y confinable, sin limitación de tiempo o espacio, mediante información de calidad certificada y acreditada en textos y publicaciones periódicas existentes, utilizando para ello poderosas redes de información que brindan acceso electrónico según lo demande la sociedad. En las bibliotecas especializadas de esta manera, se logra profundizar en estudios que redundan en importantes logros o descubrimientos en los más diversos campos del conocimiento en beneficio de las ciencias y la investigación, aportando a la salud pública de toda la humanidad, de la misma forma en que suple fuentes de información, conocimiento y espacios de retroalimentación para el desarrollo de grandes estrategias, tanto empresariales como financieras, en beneficio de muchas comunidades y países. Entre algunas de estas bibliotecas especializadas encontramos Bibliotecas carcelarias Bibliotecas móviles Bibliotecas digitales Bibliotecas en el mundo indígena Bibliotecas rurales Bibliotecas de arte Bibliotecas gubernamentales Bibliotecas de salud y biociencias Bibliotecas de derecho Bibliotecas para no videntes Bibliotecas bancarias Bibliotecas agrícolas, bibliotecas en ciencias sociales, bibliotecas históricas, bibliotecas del Congreso, centros de documentación e investigación, bibliotecas en estudios especializados, bibliotecas de lenguas modernas, centros de documentación, etc. Estos núcleos del conocimiento buscan reunir las condiciones idóneas ofreciendo una adecuación de sus espacios físicos, así como las facilidades inclusivas para usuarios con capacidades diferentes que faciliten el quehacer intelectual, el acceso a la información y el trato equitativo para todos. La satisfacción de los usuarios en casos tan específicos es uno más de los ideales que se persiguen mediante el uso de herramientas tecnológicas y el aprovechamiento de los recursos. De esta manera, los profesionales especialistas en ciencias de la información, cada vez más especializados, llevan a cabo una excelente labor en el desarrollo y uso de destrezas tecnológicas como herramientas para la obtención de la información requerida, así como administrar el conocimiento en tantas áreas diversas y específicas. En estos tiempos de cambio, se visualizan grandes innovaciones por medio de una ruptura de paradigmas caracterizando la labor bibliotecológica hacia estos usuarios específicos, por una gestión efectiva adaptándose a cualquier cambio aparente, circunstancial, pasajero, temporal, definitivo, profundo y fundamental, y es lo que centros de información, investigación, documentación y bibliotecas especializadas han experimentado, dando paso a nuevas y creativas formas para el cumplimiento de sus objetivos. El amor a las bibliotecas, como en la mayoría de los amores, se debe aprender. Bibliotecas escolares las bibliotecas escolares en América Latina son espacios trascendentales para la formación de lectores, ciudadanos activos y críticos, 
creando con ello un abanico de posibilidades para la transformación de los entornos educativos y familiares. Las bibliotecas escolares en los países de América Latina y el Caribe están ubicadas en establecimientos educativos públicos y privados y dependiendo de sus objetivos, misión y visión, prestan servicios de biblioteca pública enriqueciendo los procesos sociales y culturales de su entorno inmediato. La Biblioteca Escolar en América Latina y el Caribe es un espacio vivo y activo dentro de la escuela que aporta de manera importante al proyecto educativo institucional, fortaleciendo así los lazos de interacción y comunicación entre directivos, docentes y bibliotecarios, lo que redundan en servicios bibliotecarios que responden a las necesidades de la institución, la familia y la comunidad. Es por lo anterior que los docentes y la familia como modelo lector juegan un papel preponderante en los servicios bibliotecarios escolares, permitiendo construir las bases de un lector ciudadano autónomo, crítico y ético. Además, la biblioteca escolar abre espacios para el aprovechamiento del tiempo libre y la construcción ciudadana. En esa misma medida, la apertura de la biblioteca escolar hacia la comunidad que integra su entorno inmediato ha permitido enriquecer sus servicios y construir puentes de comunicación entre sus lectores y la comunidad circundante. El aprendizaje a lo largo de la vida permite que los individuos, las comunidades y las naciones alcancen sus objetivos y aprovechen las oportunidades que surgen en un entorno global en desarrollo para beneficios compartidos. Ayuda a las personas y a sus instituciones a afrontar los retos tecnológicos, económicos y sociales, a remediar las desventajas y a mejorar el bienestar de todos. Desde el Standing Committee de Isla Lac, América Latina y el Caribe, los invitamos a ser parte de esta aventura, de sumarse a la discusión y a la reflexión en torno a nuestras bibliotecas, de hacer de nuestra América Latina y el Caribe una comunidad más fuerte. Desde ya reitero nuestra invitación. Siéntanse todos bienvenidos.